pinaka highlight and pinaka matinding topic kasi it's a money maker. Hola everyone! Welcome back to my channel. So in today's video, ituturo ko sa inyo yung karanasan ko nung last 4 years na nag-isa akong fresh graduate at fresh board passer ng civil engineering. So currently, bago pa lang ng civil engineering, so ito yung ka-apply mo pa lang sa trabaho na pagsi-civil engineer. So it is your first time on job seeking, job job position or any na 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 as in first time pa talaga natin na magtrabaho so ituturo ko yung skills na dapat na acquired mo yung possible na job position na makukuha mo sa isang company or any institution at saka yung salary ng mga fresh na fresh civil engineers natin yung kape fresh pa lang sa board exam at saka yung iba yung kung non, non board ka so fresh graduate so ito na at sisimula na natin First na itatakal natin is yung skills na dapat na acquired mo sa pag-a-apply as civil engineer. So first is dapat meron kang interpersonal skills. So alam naman natin na itong interpersonal is the skill na the way tayo makikommunicate or makikinteract sa nakakasosyo natin sa trabaho, social, yung ini na makakounteract natin na tao. So verbally or communicate communicating basta maayos yung pagko-communicate natin kasi hindi naman tayo magwo-work as civil engineer or any job kapag hindi maayos yung pagkikipag-communicate mo sa kapwa mo katrabaho sa boss mo sa supervisor mo sa manager mo so dapat hindi yung baka kasi mainitin yung ulo mo tapos hindi maayos yung pagka-communicate mo pag-deliver mo ng messages so dapat I, ano natin na maayos talaga yung pagko-communicate natin sa ating mga kapwa katrabaho, sa ating supervisor, sa ating manager, sa boss natin. So, sa lahat ng makaka-encounter natin sa field na ito, sa trabaho natin. So, dapat good communication. So, pangalawa is yung mathematical skill. So, alam naman natin, pumasok tayo sa pagsisigil engineer. So, alam natin na dapat maayos ka sa math. So, kung wala kang foundation, so, yan, napasa mo, nag-graduate mo na ang pagsisigil engineering. So, expected na maayos yung mathematical ability mo. Tapos, pangatlo, dapat may analytical skill ka. So, kaya mong mag-analyze ng kahit na anong mga situation. Kasi kapag trabaho na talaga, hindi, hindi yan katulad sa exam lang na, na ito ipapasolve ng professor nyo, ganyan, ganyan. Tapos, may keywords na, may key answer na, hindi. Kasi sa trabaho kasi, Iba-iba kasi yung pumapasok araw-araw na situation, challenges, trials. Iba-iba yung mga aspeto na pumapasok. So, dapat may analytical skills ka kung paano mo i-counteract, paano mo susolusyonan, paano mo ipaplan, paano mo i-design. Dapat may mag-analyze ka, may analytical skills ka. Tapos, is itong technical skills. So, hindi kasi, hindi kasi tayo mag-work as an employee or as a worker or as a, as a civil engineer kapag hindi natin acquire yung technical skills na dapat sa isang civil engineer. So, para sa inyo na fresh grad, fresh board passer, hindi naman nag-e-expect ang isang company or isang institution na magaling ka na talaga sa trabaho. So, based on my experience, ang possible na talaga na gusto nila na skills, na technical skills na alam mo is itong CAD operations. Basic yan, CAD operations, at saka estimation, at saka designing. So, kung fresh grad ka kasi, yan yung mga possible na, possible na, i, ma, mas magagamit mo talaga ng mga skills kasi yan yung mga ipapagawa nila sa'yo in the first first day, second week ng trabaho mo. Ipapa-estimate, ipapa-operate to ng CAD, ikaw yung papadrawingin papadrawing nila sa CAD. So, dapat yung CAD operations, estimations, at saka designing. Tapos, hindi talaga ito dapat mawawala. Yung hard work and perseverance. So, hindi dapat ito inis. Kasi, di ka mag-work as an employee, as a civil engineer, kung wala kang work hard. Hard work, work hard, gano'n na lang. 
Kayas lang yon. Perseverance, patience. Kailangan mo talaga yon kasi nagtatrabaho kasi tayo eh. Hindi tayo yung boss sa isang kumpanya. Pero kung kaya mong maging boss, hindi ko pa yung as in advice talaga na magsarili ka na kasi fresh ka pa, fresh grad pa, fresh na pa ka na board passer. Dapat, mas may matutunan ka pa sa mga core, mga senior engineers mo na maa-acquire mo in the future. The next is, itatakon natin yung possible na job position sa isang mga fresh graduate. Hindi naman, kapag fresh grad ka, hindi ka magiging supervisor directly, hindi ka magiging manager directly. So, dadaan ka muna sa rank file. So, sa mas, mas mababa na position as a civil engineer. Tapos sa fresh grad, based on my experience and based sa mga mga na kilala at nalaman ko sa mga ka, kapwa ko na civil engineer, first talaga is um, either ang position niya is estimator, cost estimator, CAD operator, tsaka designer. Pero sa designer, Junior designer ka pa lang dyan. Kaya dapat may senior ka pa para may mag-guide sa'yo. Yan yung mga most na matatrabaho mo, fresh grad. So, so cost estimation. Kapag, pero may mga senior ka dyan. So, ikaw yung itataas nila sa'yo na mag-estimate ka ng ganito, ganyan. Sa CAD operation naman, so magdo-drawing ka sa CAD. Yan yung mga possible na job positions sa mga fresh grad at sa fresh engineers. Tapos, dito naman tayo sa salary. So, ito yung pinaka-highlight and pinaka-matinding topic kasi it's a money matter. So, kasi tayong lahat is nagtratrabaho para kumita. So, ito yung pinaka-importante na malaman natin na magkano ba talaga ang sahod ng isang fresh graduate, fresh engineer. So, based on my experience is... Kasi ako, nagtrabaho ako, pagka-graduate ko talaga. Kasi may nag-refer sa akin na bakante raw yung cost estimator nila na position. So, ako, hindi kasi ako mapalad sa financial. Kaya hindi ko afford, hindi afford ka ng family ko na mag-direct ako ng review pagkatapos kong mag-graduate. Kaya, nagtrabaho muna ako for 6 months para makaipon-ipon para sa pang-review ko. So, nung nagtrabaho ako, so fresh graduate, is yung trabaho ko is cost estimator. So, masahod ako ng 12K. 12K per month doon sa ano na yon sa company na yon Pagkatapos ng 6 months, is nag-review ako. So, nag-stop ako ng work at nag-review for another 6 months. Tapos, in God's grace, in God's glory, is pumasa ako. So, nag-apply na naman ako ng another company. So, yun, nag-trabaho na rin ako kasi first time ko pa na board fresh board passer tapos yung bakante rin nila is an office engineer. So, main job ng office engineer is yung mag-quantify ng quantify sa mga possible na magagamit na materyales, sa mga cost, gano'n yung trabaho. So, cost estimator rin. Hanggang sa na-promote, naging supervisor, at naano na ako ngayon sa 4 years ko na almost 4 years ko na pag si civil engineer na experience na trabaho. Tapos nag-resign ako, tapos nagsimula ng um, pakunti-kunting pangkutrata ng mga project. So, yan yung journey ko. So, nachika na. Nachika na. Nachika na. Hindi ko naman yung ha? Pero, yan yung nachika ko. So, yung based on my experience is 12K yun. Tapos, yung mag, yung pumasa na ako is na 14K. 14K yung sa whole per month. Pero, based on my research sa Google, So, ito ang research ko. It's 17K plus per month yung sahod sa isang civil engineer. So, depende kasi yan sa capability, sa dami ng project ng company nyo. So, depende, depende sa resources ng company kasi may mga company na medyo malalaki na, may mga maliliit pa, kasi simula pa lang. So, mag-ranging yan, mag-ranging yan from 12 to 12 to 17K. So, ganun, 12 to 17K. Kung government naman, Ganon din yung range kasi mga naka-ask rin ako naka pagtanong rin ako sa mga sa mga kaklase ko noon na nagtatrabaho ng government is ganon din yung mga saud nila ranging talaga sa ganyan na amount. So sana kanang it, ito ay magsilbing guide sa inyo at malaman niyo na ito pala talaga yung sahod ng isang civil engineer na fresh grad. Hindi ganon kalaki, hindi ganon kababa as in sa medium pa lang medium, medium lang na range ng ng sweldo dito sa Pilipinas. 
So, sana may nagpupunan kayo at yung kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga next pa na ipopost na videos. So, see you on our next vlog! Bye!